a volte solo nel caos riusciamo a trovare un po' di quiete. Sarà perché ci insegna che per quanto rumorosamente il mondo non smette di andare avanti. E noi possiamo lasciarci trasportare come piccoli e preziosi ingranaggi di un meccanismo più grande. Bella Roma, eh? Bella, sì. Ma Pasolini diceva Grande. che Roma è, è, è madre e matrigna. Eh, questo vale per i malati e per chi non è malato. No, io non rinuncerei mai a, a vivere qui. Come succede la diagnosi? Come si vede nei film? No. Non è così, eh? No. È, è tutto un susseguirsi di cose nel giro di poche ore. Cioè, è veramente che nel giro di due ore la tua vita cambia perché vieni sommerso da tutte queste cose. Perché è cambiato il rapporto con la città? No. No. Alcuni amici li ho persi dopo la diagnosi. Davvero? La mia migliore amica non ha voluto essere più mia amica. Quindi se io soffro troppo a sentirti parlare di ah. questa cosa e non, non voglio più sentirtene parlare. C'era un fidanzato all'epoca? No. Adesso c'è? Sì. Ah, chi è? Si chiama Nino. Eh, io non, non sono un medico, non sono un dottore, non so come potrebbe andare avanti la cosa. La paura c'è sempre. La conoscevo da poco e lei è stata onesta a dirmo, dirmi subito, guarda diciamo, sta cosa. È pure giusto che chi mi sta vicino sa che, che quel limite in realtà esiste. Capisco che può essere doloroso sentire qualcuno a cui vuoi bene che parla di certe cose, però se, se mi prende, mi prende comunque il limite. Hai avuto mai voglia di scappare? Ci ho pensato più di una volta e... Eh, comunque c'è cioè, un, un limite del pensiero in cui dici ma chi mo fa fa, tra virgolette. Però poi vedo che lei eh, la combatte, la vive, l'affronta con tutta la forza che c'ha. Quindi eh, mi fa capire che comunque c'è qualcosa che comunque lei lo affronta con tutta questa energia. Non ci si può fare niente perché la, la, la sclerosi multipla è una malattia autoimmune, cioè sono i globuli bianchi e intimamente te. Per trovare la propria strada bisogna farsi forza e attraversare il caos. Se lasciamo che i pesi della vita ci schiaccino a terra, rischiamo di non trovarla mai, la strada. Qualunque cosa accada, dobbiamo rialzarci, riprendere a camminare. Potrà capitare di perdere alcune cose, ma tutte le altre sono là, fuori, ad aspettarci lungo il cammino.